ஓகே ஆக்சிலரேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம் ஓகேவா ஆக்சிலரேஷன் இப்போது ஒரு வண்டியை எடுத்துக்கினே அப்பாவோ அம்மாவோ வெளியில் போக முடியுமா ஆக்சிலரேட் பண்ணாமல் எந்த வண்டி எடுத்தாலும் முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆக்சிலரேட் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வெலாசிட்டியை மாற்ற போகிறோம் வெலாசிட்டியை மாற்றணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வெலாசிட்டி முதல்ல ஸ்கேலராக வெக்டராக யோசிக்கலாமா வெலாசிட்டி வந்து வெக்டர் டெரெக்ஷன் இருக்குது மேக்னட்டியோடு இருக்குல்ல அப்போது அதை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் மாற்ற போகிறோம் ஜீரோ வெலாசிட்டியில் வண்டி ஆரம்பிக்க போகுது அதை சல்லுன்னு திருகும் பொழுது வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது கரெக்டாக அப்போது ஆ இப்போ இவர் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பெரிய கார் நான் அப்பா அம்மா பைக்குன்னு பேசின்னு இருக்கேன் ஒரு பார்ஷ் நைன் லெவன் ஒரு பெரிய ஹைஃபை கார் சொல்கிறார் சரி ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ்டி மைல்ஸ் பர் ஆர் வந்து சொல்லுன்னு ஆக்சலரேட் பண்ண போகிறாங்க ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி மைல்ஸ் பர் ஆர் மைல்ஸ் பர் ஆரும் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஆரும் ஒன்று தானே வச்சுக்காங்களேன் இன் த்ரீ செகண்ட்ஸா என்னது மூணு செகண்டில் ஜீரோ ஸ்பீடில் இருக்கிற வந்து பார்ஷு நிற்கிற ஸ்பார்ஷ் லெவன் நைன் லெவனு சிக்ஸ்டிக்கு போயிடுமாம்ப்பா ரோடில் தான் போகும் நேராக போகலாம் சைடில் போகலாம் லெஃப்டில் போகலாம் இப்படி போகலாம் எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் போகும் மூணு செகண்டில் போகுமா சரியா இப்போது ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷனுங்கிறது வெக்டர்ப்பா மறந்துடக்கூடாது ஆ ஒரு சைடில் ஆக்சலரேட் பண்ணும் எந்த சைடுன்னு சொல்லணும் கிளியராக அப்போ தான் அது முழுக்க சொன்ன மாதிரி ஆக்சலரேஷன் யார் பண்ணுறா எப்படி பண்ணுறா அப்படின்னு சரியா சரி ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டியில் என்ன மாறிச்சு அறுபது இருந்தது அறுபது எப் அறுபது எப்பாச்சு ஜீரோலேருந்து அறுபது ஆச்சு இல்லை புரியுதா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை அழகாக புக்கில் இருக்க மாதிரி நம்ம எழுத போகிறோம் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இந்த டெல்டா அப்படின்னு போட்டால் மாறிச்சின்னு அர்த்தம் முன்னாடி என்ன இருக்குது அப்புறம் என்ன ஆகுது அதோடைய சேஞ்சை மட்டும் எழுது சரியா அதில் ஓவர் டைம் டிவைடட் பை டைம் ஒரு செகண்டுக்குள்ளேயோ ஒரு மினிட்டுக்குள்ளேயோ ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளேயோ டைமில் என்ன வேணால் யூனிட்டில் சொல்லலாம் அந்த யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா மூணு செகண்டுக்குள்ளே இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் வந்தோம் இந்த சூப்பர் காரை மூணு செகண்டில் வரோன்னு போய் அது அறுபதில் தொற்றுச்சு ஜீரோவில் ஆரம்பித்து அறுபதை தொற்றுச்சு இப்போது என்ன சேஞ்ச் நடந்திருக்கு ஃபைனல் வெலாசிட்டி அறுபது அதாவது இறுதி வெலாசிட்டி அறுபது மைனஸ் ஆரம்ப வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ இதுதான் உன்னுடைய மாற்றம் இந்த மாற்றம் எப்போ நடந்திருக்கு ஒரு மணி நேரத்துலையா இல்லை இல்லை அப்போ மாட்டு வண்டியது ஒரு மணி நேரத்தில் ஏறி இருந்ததுன்னா மாடு ஓடுதுன்னு தம்ப ஒருமையா மூணே செகண்டுக்குள்ளே எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ள மூணே செகண்டுக்குள்ளே பார்த்துக்கங்க மேலே ஹவரில் இருக்குது யூனிட்டு கீழே செகண்டில் இருக்குது சும்மா வகுத்துடக்கூடாது இதை கொஞ்சம் உஷாராக எழுதணும் சிக்ஸ்டியை வந்து தேர்ட் த்ரீ ட்வெண்ட்டின்னு போட்டுட்டு யூனிட்டில் கொஞ்சம் மாற்றணும்ப்பா ஏன்னா மைல்ஸ் பர் ஹவரில் இருக்குது செகண்ட்ஸில் இருக்குது ஏ மேத்தமேட்டிக்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம ஆசையாக முடிஞ்சிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக யூனிட் சரியாயிடும்னு நினச்சிடக்கூடாது ஓகே இது வந்து மைல்ஸு பர் ஹவர் ட்வெண்ட்டி மைல்ஸ் ஒரு மணி நேரத்தில் போகும்னு போட்டிருக்கு ஆனால் கீழே செகண்ட் இல்லை இருக்குது இல்லை ஸோ இது எப்படி மாற்றுறது செகண்டில் எப்படி எப்படி பண்ணுறது பார்ப்பு இது இந்த லைனை கோடு அதுக்கு தான் போட்டிருக்காரு உங்களை குழப்புறதுக்காக தான் அந்த லைன் போட்டிருக்கு சரி தனியாக எழுதுவோமா மைல்ஸ் பர் ஹவர் டிவைடட் பை செகண்டு தானே நம்ம பண்ணுற வேலை சரி எவ்வளோ ஹவர் வந்து ஒரு செகண்டு தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு செகண்டில் இந்த பார்ஷ் வந்து ட்வெண்ட்டி மைல்ஸ் பர் ஹவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இந்த இக்குவேஷனை பார்த்தா ஒரு செகண்டில் நம்ம ஆள் ட்வெண்ட்டி மைல்ஸ் பர் ஹவர் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாராம் எவ்ரி செகண்டு அதனால தான் மூணு செகண்டில் அறுபது போயிடுச்சு புரியுதா ஒவ்வொரு செகண்ட்லேயும் இருபது மைல்ஸ் பர் ஹவர் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுதான் இப்போ அழகாக சொல்கிறாங்கப்பா இந்த வீடியோவில் டிவைடட் பை செகண்டு ஒன் செகண்டு ஏன்னா மூணு வகுத்துட்டோம்ல ஒரு செகண்டுக்கும் ஒவ்வொரு செகண்டு உட உட இந்த போர்ஷ் நைனில் அவன் என்ன பண்ணுது ட்வெண்ட்டி மைல்ஸ் பர் ஹவர் ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுப்பா சூப்பர் இல்லை சரி ம் ட்வெண்ட்டி மைல்ஸ் பர் ஹவர் 
எப்படி பண்ணலாம் அவரையும் செகண்டையும் வகுத்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா செக் பண்ணலாமா அவர் செகண்ட் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அவர் செகண்ட்ஸ் இதெல்லாம் குழப்பமாக இருக்குது என்னதுப்பா இது அவர் செகண்ட்ஸா எவ்ரி செகண்ட் இது நடக்கிறதுனால மைல்ஸ் பர் அவர் செகண்ட்ஸாக செகண்ட்ஸ் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது இதில் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நம்ம பொறுமையாக இதை பார்ப்போமா சரி இது எதுக்காக இது போடுறாங்க போடுறாரு அப்படிங்கிறது இப்போ வரப்போகுது ஒரு செகண்ட் அவங்களுக்கு புரிய போகுது சரி இந்த அவரை இப்போ மாற்ற போகிறோம் அவரில் பெஸ்ட்டு வே அவரை செகண்ட் ஆக்கிறதுக்கு வழி என்ன மரியாதையே எழுதிடுவோம் சைடில் அவரு செகண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா இன்டு அவர் பை செகண்ட்ஸ் போட்டோம்னா எவ்வளோ செகண்ட் இப்போ ஒரு அவரு இது தான்ப்பா மேட்ரு ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஓகே ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் தான் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மினிட்டில் ஆறு அறுபது செகண்டு அறுபது மினிட்டு ஒரு அவரு ஸோ அவர் அவரை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் பர் செகண்ட்ஸ் டைம் செகண்ட்ஸ் எப்படி சொல்லணும் ரெண்டு செகண்ட் வந்து சிட்டனாமினேட்டரில் அப்படின்னா என்ன போகுது மைல்ஸ் பர் செகண்ட் இன்ட்டு செகண்டு செகண்ட் ஸ்கொயர் இதை இன்னும் கொஞ்சம் விளையாட்டாக சொல்லலாம்ப்பா அவங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி தரேன் எப்படி இதோட யூனிட் ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் என்னது மைல்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டா இல்லை மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டா எதுனால் எப்படி இந்த ஸ்கொயர் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட்டு வெலாசிட்டி பர் டைம் அதுதான் ஆக்சலரேஷன் ஸோ ஒன் பை எயிட்டி மைல்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு தான் ஆக்சலரேஷன் ஸோ ஆக்சலரேஷன் என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஆக்சலரேஷனை வந்து ஒரு பார்ஷை கண்டுபிடிச்சி ஆரம்ப வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டியை போட்டு கழிச்சிட்டோம் இப்போது என்ன உன்னோட நம்பர் தெரிஞ்சு போச்சு ஒன் டிவைடட் பை எயிட்டி பார்க்கலாமா ஆன்சர் எழுதும்போது நான் ஒரு தடவை யோசிச்சு பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் இது கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்ட்டு பார்க்கலாமா ஒன் டிவைடட் பை எயிட்டி மைல்ஸ் போதும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி மைல்ஸ் பர் செகண்ட் பர் செகண்டுப்பா இது தான் பார்க்காச்சு பர் செகண்ட் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் இவ்வளோ மைல்ஸ் பர் செகண்டுக்கு ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுப்பா புரியுதா உங்கள் அப்பா கையை திருப்பும்போது ஆக்சிலரேட்டரில் சல்லுன்னு திருப்புகிறாரு இல்லை ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்புகிறாரு இல்லை அஞ்சு செகண்டும் மூணு செகண்டும் ஃபுல்லாக திருப்பியிருந்தாருனா அப்போ தான் அது ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி போகும் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போகுது இல்லை அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிற ஸ்பீடில் தான் மைல்ஸ் பர் செகண்டு ஸோ மெதுவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே இன்னும் நிறையா எக்ஸாம்பிள் போடலாம் கவலைப்படாதீங்க சரியா இது புரியல அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கவலைப்படாதீங்க நான் வேறு மாதிரி போடலாம் இப்போது ஏய் இப்போது என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு லைனை போட்டுட்டு இந்த ஒரு லைனை போட்டுட்டு இதுதான் உங்களுடைய ஸ்பீடாமீட்டருங்கிறாங்கப்பா ஹை நம்ம சொல்கிறதே சொல்கிறாங்கப்பா அவங்களும் ஒரு ஹ ஒரு ஸ்பீடாமீட்டர் எடுத்துப்போம் இந்த ஸ்பீடாமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஜுருன்னு மெஷர் பண்ணுறோமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகுது இந்த முள் எங்கே இருக்குது முதல்ல அவங்க அப்பா வண்டி ஆரம்பிக்கும் போது முள் ஜீரோவில் இருக்குது ம் ஜீரோவில் போட்டுருவோமா ஜீரோவிலேருந்து இந்த லைன் இங்கே தான் இருக்குது ஜீரோவிலேருந்து எங்கே இந்த முள் போகுது எங்கே தொடப்போகுது அறுபது தொடப்போகுது ஆனால் ஒரே நேரத்தில் போய் சொயின் தொடப்போகிறது இல்லை ஒரு செகண்டுக்கு ட்வெண்ட்டி வந்திருக்கும் இன்னொரு செகண்டுக்கு ஃபார்ட்டி வந்திருக்கும் கடைசி செகண்டுக்கு சிக்ஸ்டி வந்திருக்கும் ஹே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா இது ஸ்பீடாமீட்டர் வச்சு பார்க்குறது அவர் கையை திருப்ப திருப்ப ட்வெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி